Hallo liebe Anime Freunde, willkommen bei 5 Minute Season. Ich bin Michael, das ist Max und wir gucken weiter in die Summer Season 2016 und jetzt Rewrite. Ja, Rewrite. Wichtig, nicht Rewrite, das hatten wir schon. Ja, äh, mal gucken, ob die außer den Namen noch was anderes gemeinsam haben. Äh, wir werden sehen. 8-Bit ist das Studio, was das Ganze gemacht hat. Genre heute Action, Comedy, Roman School. Das passt noch halbwegs gut zusammen. Folgen haben normale Länge und äh, basiert auf einer Visual Novel. Michael meint auch, es sieht sehr nach dem Standard Verfilmung sozusagen von so einem Ausgangsmaterial aus. Der Regisseur ist nicht weiter bekannt, Motoki Tanaka. Und der Hype-Faktor ist auch nur mittel. Alles irgendwie sehr durchschnittlich. Wir schauen mal, ob der Anime bei uns auch so im Erste Besonderheit ist, es fängt mit einer Doppelfolge an. Stimmt. Der Weltraum. Unendliche Weite. Man kann Star Trek hassen oder nicht, aber allein für diesen Satz. Star Trek The Next Generation hat ja wirklich Science Fiction Qualität. Original Series habe ich nicht geguckt, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber ich glaube, da war das noch ein bisschen anders. Ich glaube, Next Generation ist schon die beste Serie. Ja, denke ich auch. Das war, fängt gerade übrigens hochphilosophisch an. Wachte eines Tages auf und merkte, dass er nicht Ist das gerade Evolution? Das ist gerade Evolution? Das äh, ist nicht das, was auf dem Cover stand. Das ist schon so ein Kandidat für den Bubuki Buranki Award, glaube ich. <lacht> PS für alle, die nicht wissen, was das heißt. Ne? Michael ist gerade ein bisschen angefixt. Das heißt, die ersten fünf Minuten sind... Oh, erster ganz böser Patzer. Ein kleines Mädchen mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Das spricht schon mal gegen Qualität. In der Preview waren auch sehr viele kleine Mädchen. Rewise. Wir haben ein kleines Mädchen auf dem Mond und die Erde im Hintergrund. Ja, ich meine, gut, ich glaube, manche Serien machen auch so ein Opening, die wollen sich dann einfach gerne unglaublich meta und intelligent vorkommen und dann geht's jetzt mit der normalen Handlung los. Aber wir hatten gerade schon wieder den Weltraum. Der Weltraum scheint schon... Moment, Moment. Ich wo haben wir gerade diese Endzeitsituation? Erde? Oh nein, ich hasse es. <lacht> Ihr merkt das Problem. Der Verdacht liegt nahe, dass das hier nicht gut wird, aber es sieht gerade aus, als ob es das doch wird. Und Endzeit ist meine Schwäche. Endzeit ist unser weiter Schwäche. Noch etwas, was wir gemeinsam haben. Deswegen auch, äh, überhaupt, Science Fiction bietet sich da sehr gut an. <lacht> also er ist vielleicht auf dem Mond? Also, ja, ja, ne, weil, ja, ja. Geringer zu sein ist. Das heißt, wir haben eine untergegangene... Oh Gott! <lacht> Das Schlimme ist ja, drei Folgen verpflichten ja auch zu nichts, außer zu drei Folgen und was dazu zu sagen. Ne? Entweder wir quatschen jetzt noch ungefähr zwei Minuten lang darüber, warum wir den drücken sollten. Ich, also ich persönlich würde erst bis zum Ende der zwei Minuten warten und vielleicht kommt noch das K.O.-Kriterium. Oh nein, sieht das hübsch aus. Ja, da vorne sitzt ein Mädchen mit zwei verschiedenen farbigen Augen. Das ist schon so ein ziemliches K.O.-Kriterium, aber... Vielleicht hat sie auch zur Abwechslung mal Plot und Charakter und ist nicht einfach nur so ein dummer Token. Tja, liebe Zuschauer, würdet ihr hier buzzern oder nicht? Seht mehr in der nächsten Folge von 5 Minutes Season. <lacht> ja, aber schreibt es wirklich mal in die Comments, wie ihr nach solchen Anime Openings, was ihr da sagen würdet, was macht, wie man mit sowas umgehen sollte. Gerade shit, das musst du buzzern. Feierabend! Das Ding wird <lacht> eingepackt. So. Verdütet, eingepackt. Max, zweiter Slice of Life sie, die, äh, diese Season. Aber heute nicht Science Fiction, heute Stand nur... Sci-Fi nicht in der Beschreibung, das ist aber eindeutig ein bisschen Sci-Fi. Bisschen wahrscheinlich irgendwie schon. Oder halt, ja gut, Sci-Fi, Fantasy, das ist auch so, und jetzt also so die Definitionsgrenzen. Und dann Brüste. <lacht> nee, es war einfach nur ein Traumintro. Und es ist ein Sportanime. Das wäre so richtig witzig. Da 
scheiß drauf, ich hab das jetzt gedrückt. Wäre das jetzt das Go-Kriterium? Ach, andererseits nein, wahrscheinlich. Ich hoffe, dass das gerade das gesagt, dass der Traum derbe realistisch war. Props an den Übersetzer. <lacht> derbe realistisch hat er gesagt? <lacht> Coole Sache. Ich weiß nicht mal, ob die Japaner wissen, was derbe realistisch ist. Oh, ich liebe die deutschen Untertitel. Wenn das jetzt der pure Slice of Life Anime wird, <lacht> natürlich wäre das natürlich ausgefallen. Aber die Mutter sieht tatsächlich etwas älter aus. Ja, ja, ja zumindest ein bisschen. Ne? 17? In der anderen Perspektive sah sie noch ein bisschen älter aus. Ich muss ja sagen, sagen wir 25. <lacht> Das ist alt für Anime-Charakterverhältnisse. <lacht> Aber es sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich, ich freue mich immer noch drauf. Ich meine, die Ohrfeige kam natürlich jetzt gerade irgendwie schon ein bisschen, aber... Nee, aber was, also sie erzeugen wirklich Stimmung ne? ja. mit der Musik und dem, dem Und Visual Novels sind auch total... Da ist es auch total vom Ausgangsmaterial abhängig. Es gibt von super generisch bis einige herausragende. Ja, also ich würde dich... Nicht dafür schelten, dass du da gedrückt hast. Ich hätte es sonst auch gedrückt. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Anime. Die Season geht noch weiter. Und ja, schaut wieder rein. Wir machen direkt weiter mit 5 Minute Season. Bis, Bis gleich. Ciao.